Hi all, this is Anjali and welcome back to my channel and here we are going to solve our question number 2 for 5 mark SQL question. So, you all know that you have 3 questions 5 marks in the last section. So, the 3 questions in CS are CS may be generally based on a file handling, a SQL and a computer network. Right? So, we have first question in three categories. Now, we are going to do the second question. So, second question of computer networks we have done. And this is the question for SQL. So, the first number of questions will come. We generally two tables are given. And on two tables, you have queries given. Some of them. So, these are two tables given. Hai, and they have given you certain queries which you have to write. Her query is one mark. If you have five queries, if you have four, then there will be one query that will be two marks. Ki ho sakti ho. Now, you have to write the answer. So, this is very simple. When you have 20 questions, when you have 20 questions, you have to practice ho jayegi, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में जो आपको समझ ना आए अगर आपको ये 20 क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूं ये आप खुद लिखने में कॉन्फिडेंट हो मतलब बिना देखे अगर आप इसके आंसर्स लिखने में कॉन्फिडेंट हो मतलब आपके ये 5 मार्क्स तो 100% पक्के हो जाते हैं ठीक है सो so, अभी हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बिफोर आई स्टार्ट आई एम टेकिंग दीस क्लासेस ओवर हियर एज रिकॉर्डेड लेसंस बट इफ यू वांट टू अटेंड माय लाइव क्लासेस एवरी डे मैं पूरा का पूरा एसक्यूएल रिवाइज करा रही हूं कंप्लीट एसक्यूएल आई एम रिवाइजिंग एज वेल एज आई एम सॉल्विंग सुमिता अरोड़ा बैक एक्सरसाइज फॉर ऑल एसक्यूएल चैप्टर्स लाइव तो अगर आपको वो लाइव क्लास अटेंड करनी है मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अन एकेडमी का आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं so how would you open? So अगर आप an academy site open करोगे वहाँ पे जाकर आप Anjali Luthra search करोगे and you will be getting this profile, right? So यहाँ पे जाकर आपको क्या करना है इसे follow करना है and मेरी profile में आपको यहाँ पर special classes दिखेंगी, ठीक है? जैसे कल मैंने SQL शुरू किया था, so ये एक class कल हो चुकी है. This we have done yesterday, SQL zero to hero. So अगर आपको SQL में कोई भी confusion है, come four to five live to attend these classes free of cost. You have to pay anything in It is absolutely free. Okay, but you have to use my name when you open first time. Open karne aoge. So when you come first time to open this, you will be getting a code. You have to enter my name here. So in this month, we have SQL, which is 15 days, totally focused on SQL. So, your SQL in 15 days will be so good that your SQL marks will be 100% sure. So, these are all the classes here mentioned here. All these classes. Okay? So, go ahead, follow me on Unacademy and enroll for the respective classes which you are interested in. And now, we will solve our today's question. So, we have two tables given to us. Two tables are Courier and Destination. So, Courier is the number, Courier name, Amount, Courier date and Courier code. अब वही चीज इधर डेस्टिनेशन में यूज हो रही है सो so, ये कुरियर कोड को सी कोड या डी कोड भी लिख सकते थे दैट नेम कैन बी एनीथिंग बट आई कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दीस टू ये है डी कोड पेरिस लंदन दिल्ली न्यूयॉर्क कुरियर कहां के लिए है जैसे कि 159 कुरियर नंबर है ठीक है विकी का अमाउंट है 250 और कोड है 2 2 मतलब इट विल बी फॉर लंदन ठीक है 1 वाला इज फॉर पेरिस 3 वाला इज फॉर दिल्ली राइट ऐसे लिंक करते हैं ना हम, तो आपको हमेशा जब भी दो टेबल्स दिए जाते हैं, आपको रिलेशनशिप ढूंढना है दोनों टेबल्स के बीच में क्या है? तो एक कॉमन कॉलम दिया होगा, वैसे तो कॉलम का नाम भी सेम होता है, अब यहाँ सी कोड, यहाँ डी कोड है, पर यूजुअली क्वेश्चंस में अगर यहाँ डी कोड है, तो यहाँ पर कि किसके थ्रू रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है ठीक है अब हम क्वेश्चंस का आंसर करते हैं पहला पूछा गया है डिस्प्ले सी नेम सी डेट एंड अमाउंट ऑफ ऑल द कुरियर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट ठीक है सो आपको क्या करना है यू हैव टू शो सी नेम सी डेट ठीक है सो इफ आई रीड द क्वेरी यस सो वन का आंसर क्या होगा Select, display का मतलब सीधा सीधा क्या होता है select, display करना है मतलब you have to fetch, so वो किससे होगा? Select से, क्या क्या दिखाना है? C name दिखाना है, ठीक है, C date दिखानी है, ठीक है, and amount है, पर आप and नहीं लिखते हो, आप हमेशा comma देते हो, जितने मर्जी columns हो, तो select C name, comma, C date, comma, amount, now all three I'm taking from one table only, ये सारा courier table के अंदर ही है, मतलब आपको दूसरे table की जरूरत यहाँ पर नहीं है, of all the couriers, so from 
courier ठीक है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट आप सेम लाइन पे भी लिख सकते हो या नेक्स्ट लाइन पे जाके लिख सकते हो दैट इज ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग ठीक है सो हमें सॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट सो ऑर्डर बाय अमाउंट लेकिन बाय डिफॉल्ट वो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है आप बताना चाहते हो कि इंक्रीजिंग में नहीं करना डिक्रीजिंग में करना है सो वी विल बी राइटिंग डी ई एस सी आफ्टर दैट सो सिलेक्ट सी नेम कॉमा सी रेट कॉमा अमाउंट फ्रॉम कुरियर ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग राइट सो दैट्स आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेरी देन इज डिस्प्ले सी नंबर अमाउंट फ्रॉम द टेबल कुरियर हैविंग सी रेट बिटवीन दिस एंड दिस तो आपको क्या करना है अगेन सी नंबर अमाउंट शो करना है फ्रॉम द टेबल सो दोनों पहले टेबल में से ही हैं तो हम क्या लिखेंगे सिलेक्ट सी नंबर कॉमा अमाउंट फ्रॉम कुरियर वेयर ठीक है सो नाउ द कंडीशन हैज टू बी विद वेयर क्या कह रहा है कि जो डेट है वो फर्स्ट अप्रैल 2018 से फर्स्ट जून 2018 के बीच में होनी चाहिए सो so, जैसे हम नंबर्स के साथ बिटवीन यूज कर सकते हैं वैसे ही हम डेट्स के साथ भी बिटवीन यूज कर सकते हैं तो इस कंडीशन को आप दो तरीके से लिख सकते हो दोनों में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे वन कंडीशन है कि आप लिखो सी डेट बिटवीन ठीक है वैसे जो डेट का फॉर्मेट होता है हमारा उसमें ईयर मंथ और डे आता है ठीक है लेकिन यहाँ टेबल में दूसरा फॉर्मेट दिया हुआ है तो जो क्वेश्चन में दिया है आप वो लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बट अगर फॉर्मेट गिवन नहीं होता ऐसे तो आप पहले क्या लिखते हैं फोर डिजिट्स का ईयर फिर मंथ और फिर डे सो so, मैंने यहाँ पर सेम दिया बिकॉज टेबल में ऐसे स्टोर हो रहा है तो जीरो वन अप्रैल टू एंड बिटवीन में क्या आता है एंड सो एंड दिस सो जो भी इन दो डेट्स के बीच में लाइक करेंगी वो उनको शो कर देगा सो बिटवीन कैन बी यूज टू कंपेयर डेट्स ऑल्सो सो बिटवीन से हम सिर्फ नंबर्स नहीं कंपेयर करते आप रेंज चेक करते हो रेंज नंबर्स के लिए भी चेक हो जाएगी और डेट के लिए भी चेक हो जाएगी ठीक है ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता था आप लिख सकते हो सी डेट ग्रेटर देन इक्वल टू सो सी डेट ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली डेट इस डेट से सी डेट बड़ी होनी चाहिए एंड सी डेट लेस देन इक्वल टू इस डेट से आपकी सी डेट छोटी होनी चाहिए ठीक है सो मैं ये लिखूं या ऊपर वाली कंडीशन लिखूं एक ही बात है सो so, इंक्लूसिव होता है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू इधर लेस देन इक्वल टू आएगा सो वी कैन यूज एनी ऑफ द टू कंडीशन बोथ विल गिव यू फुल मार्क्स अगला है डिस्प्ले सी नेम एंड देर इज देयर करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन सिटी अब यहां देखो क्या है सी नेम है यहां सी नेम है यहां डेस्टिनेशन सिटी है यहां अब दोनों अलग अलग टेबल्स में हैं तो यहां आता है आपका ज्वाइन सो so, क्या आता है यहां पे ज्वाइन यहां मेरे को अब दोनों टेबल्स को लिंक कराना है सो so, मैंने लिखा सिलेक्ट सी नेम कॉमा सिटी फ्रॉम दोनों टेबल्स का नाम आएगा हम लिखेंगे कुरियर कॉमा डेस्टिनेशन ठीक है अब अगर आप इतना छोड़ दो तो ये बनता है कार्टिजियन प्रोडक्ट आप लोगों के पास मैथ्स में सेट्स होगा कार्टिजन प्रोडक्ट में क्या होता है जैसे ऊपर वाली के अंदर वी हैव अराउंड टेन रोज आई गेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स या टेन रोज नीचे वाले में चार हैं तो ये रिजल्ट में फोर्टी रोज दिखा देगा सो विकी विल बी लिंक्ड विद पेरिस विकी विल बी लिंक्ड विद लंडन विकी विल बी लिंक्ड विद डेली विकी विल बी लिंक्ड विद न्यू यॉर्क सो हर नाम चारों सिटीज के साथ लिंक होगा तो विकी चारों के साथ आएगा सैम चारों के साथ आएगा एलेक्स चारों के साथ आएगा पर वो तो नहीं चाहिए ना हमें चाहिए ज्वाइन सो जब भी दो टेबल्स में से डेटा फेच होता है लिखा हो या ना लिखा हो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको ज्वाइन की कंडीशन लगानी ही है और ज्वाइन की कंडीशन क्या है यहां पर कि ऊपर वाले टेबल का जो सी कोड है दैट इज इक्वल टू डी कोड दैट इज इट सो दैट्स द कंडीशन कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये इसके मैचिंग होनी चाहिए तो जब वो विकी को फेच करेगा इसका सी कोड है टू वो सिर्फ लंडन के साथ मैच होगा तो विकी के आगे लंडन शो होगा देन सैम का है वन सैम के आगे पेरिस शो होगा एलेक्स के आगे डेली शो होगा लोइस के आगे लंदन शो होगा लाइक दिस सो ये आपकी ज्वाइन की कंडीशन है ठीक है सो यहाँ पे कॉलम्स के नाम डिफरेंट थे तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख पाए इससे पहले आपने देखा होगा मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में कराया कि जब नाम सेम होते हैं तो हमें टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम लिखना पड़ता है हम लिखते हैं कुरियर डॉट डी कोड इज इक्वल टू डेस्टिनेशन डॉट डी कोड क्यों लिखते हैं क्योंकि नाम सेम है तो एसक्यूएल को कैसे पता चलेगा कहाँ से यूज कर रहे हो 
दैट्स वाई वी राइट दैट बट यहाँ पे नाम ही डिफरेंट है तो आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड कि सी कोड ऊपर वाले टेबल में है और डी कोड दूसरे टेबल में है आई होप समझ आ गई होगी आपको ये क्वेरी येस सो डू राइट इन द कमेंट्स टू टेल मी वेदर इट वॉज इजिली अंडरस्टैंडेबल और नॉट राइट डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर फॉर ईच सिटी कोड टोटल अमाउंट बताना है टोटल अमाउंट क्या मतलब सम करना है फॉर ईच सिटी कोड सो यहाँ क्या लगेगा ग्रुप बाय जहां पे आ जाए ईच सिटी कोड वहां पे लगता है ग्रुप बाय तो क्या लिखेंगे हम सिलेक्ट सिटी कोड ठीक है कॉमा सम काउंट नहीं करना अब टोटल अमाउंट निकालना है तो अमाउंट को तो हम ऐड करेंगे ना जैसे 250 है टू का फिर अगले टू का 160 है सो इट शुड बी 250 फिफ्टी प्लस वन सो सम करना है सो सिलेक्ट सी कोड कॉमा सम अमाउंट फ्रॉम कुरियर ग्रुप बाय सी कोड सो वी विल ग्रुप इट बाय सी कोड दैट इज योर सिटी कोड दैट इज द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ है इंक्रीज द अमाउंट बाय टेन परसेंट ऑफ कोड फोर नाउ इंक्रीज द अमाउंट दैट मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई द टेबल सो इफ यू हैव टू मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल सो टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना होता तो कौन सी कमांड यूज होती फटाफट कमेंट्स में लिखो अगर टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने होते तो कौन सी कमांड यूज होती ठीक है बट यहाँ आपको क्या चेंज करना है डेटा डेटा चेंज करने के लिए वी हैव अपडेट कौन सा डेटा चेंज करना है कुरियर का सो अपडेट कुरियर अपडेट के बाद टेबल का नाम आता है फिर हम लिखते हैं सेट सेट वॉट किसको चेंज कर रहे हो अमाउंट को सेट अमाउंट इज इक्वल टू टेन परसेंट से इंक्रीज करना है तो अमाउंट प्लस जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट सो इट इज अमाउंट प्लस टेन परसेंट ऑफ अमाउंट लेकिन सबका तो नहीं करना ना सिर्फ उसका करना है जहां पे सी कोड फोर है सो वेयर सी कोड इज इक्वल टू फोर सो दैट विल बी योर आंसर एंड यहां हो गए आपके पांच मार्क्स आपके पॉकेट में राइट right? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दी एस क्यू एल क्वेरीज और ये पांच मार्क के क्वेश्चन में पूरा पूरा एक्सपेक्टेड है कि हमें ज्वाइंट्स के ऊपर बेस क्वेरी एक तो होगी ही होगी सो दिस इज हाउ वी राइट डाउन द क्वेरीज राइट सो आप इसका स्क्रीन शॉट लेके रख लो चाहे या बाद में दोबारा से चेक कर लेना बट डू सॉल्व दीज क्वेश्चन वंस ऑफ योर ओन अगेन एंड चेक कि आपके आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं सो वेन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर रेडी यू आर श्योर कि आपके जो पांच मार्क्स हैं वो पक्के हो गए हैं ठीक है सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो आई एल होप टू सी यू लाइव इन माई लाइव क्लासेस सो आज हम सुमिता अरोड़ा चैप्टर फाइव से शुरू करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज सो डू ज्वाइन मी एट फोर पी एम एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो शेयर इट विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल हेल्प द चैनल टू ग्रो एंड बाय द्रम अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग